各位同學，今日咧就同大家講一個比較、呃、多見嘅一個確，但係咧用起上嚟又唔係話真係咁容易嘅。對我嚟講，呢、這個 topic 係幾有挑戰性，因為其實好多同學去到呢個位咧都會有啲棘住棘住，所以如果唔明嘅同學可以問我，或者再睇多次條片，係啊。咁今日我會想講咩呢？就係、是。Dominant seven， 即系五七 c o r 咁五七 c o r 就我哋上堂我哋就讲 dominant 啦。dominant 系譬如我如果 C major 嚟讲，我哋去翻呢一个 scale 度睇一睇啦。C D E F G A B 喺呢个 scale 嚟讲咧，顺住哆瑞咪发嗦拉 T。O、okay, K， 第五個音 ，Groot 就係 G， 係 C major 嚟講啊。第五個音 Groot 係 G， 咁我哋顯身一個三和弦呢，就係、是、G B D， 呢個就係我哋上兩堂我哋講嗰樣嘢啦。G major chord， 咁五七 chord 咧，即係話 on top of 呢一件事加埋第七粒音。就變成五七 chord 啦。咁 dominant seven 有兩個解釋，因為佢係一個 scale 裏邊嘅第五個音。scale 裏邊嘅第五個音，我哋第五個音就叫做 dominant， 而個 seven 就係喺個 dominant chord 加個 seven 呢一個音上去。誒、呃，同學有陣時會混淆咧，就係個 seven， 佢會以為係個 scale 嘅 seven， 但係其實係個 root 數上去嘅 seven。呢、这個大家要清楚。OK， 咁第二個解釋呢，如果之前有聽書嘅話呢，都知道 Dominant Seven 都係一個 Cut Tap 嚟嘅。呢、这個 Cut Tap 呢，就係、是、一個 Major Triad with 呢一個 Minor Seven 嘅 Interval。咁呢一個七呢 g 去到 F 呢，係小七度。咁下面呢三粒音呢。就係、是、一個 major chord， 而呢一個 chord 最重要嘅關係點解會咁難處理呢？就係、是、呢個 interval， 呢兩個音呢，係令到呢一個 chord 咧變得好重要，變得誒、呃、難處理，因為重要所以又難處理。呢、这个、一個係一個心水清嘅同學應該知道，呢一個係一個 diminish fifth 嘅 interval， 減唔到。咁誒、呃，我哋有個名嘅減度，通常呢啲叫做 try 通 ，try 通中文叫三全音。咁呢個 chord 咧，本身 major chord 咧就係咁樣嘅，加埋呢個 F 咧，就令到呢個 chord 充滿趨向性，就會落嚟呢一個。Dominant seven 呢個音會趨向到落嚟，個趨向性咧就係源於呢個 try 通。呢個 try 通咧，誒、呃、人哋話咧呢一個叫做魔鬼嘅 interval， 聽落去係一個好唔舒服嘅一個 interval 嚟嘅。如果就咁彈呢個兩個音，係有啲。唔舒服嘅，但如果你弹咗呢个 interval， 翻转头，咁就解决到呢一个不安嘅。呢个系一个唔协调嘅声音，呢个系个 resolution 个解决个声音。咁五七 c o r 有咩用呢？其实呢，五七 c o r 个 function 呢，就完全等同于五 c o r 嘅，即系五 c o r 做到嘅嘢，五七 c o r 都會做到，而且做得更加有效果，因為我哋講之前講呢五 c o r 就係為咗去一 c o r 嘅最重要嘅準備 c o r 嚟嘅。如果你加埋呢粒七音落去呢，佢個準備就更加誒、呃、更加有張力。咁情況就係我平時放工我就會返屋企，我會打 l i f 但係如果我放工嘅時候係忍住拋尿去打 l i f 個感覺就好唔一樣啦，即係嗰件事係更加嚟得逼切地去一確
會多咗呢一種張力嘅，咁、呃、令到佢一 cut 嘅感覺更加圓滿，咁呢個就係個五七 cut 嘅特性啦。咁誒五七 cut 仲有 G B D F 係 C major 嚟講啦，仲有 G B D F 係五七 cut， 但係其實唔係唔單止係 G、呃、C major， 其實 C minor 都係同一個五七 cut 嘅。我寫埋一個 C minor 嘅 scale 出嚟俾大家睇。咁如果你抽返。scale 嘅五音七二四五七二四就系呢个五七 cut scale 里面有嘅音，就系、是、都系 G B D 同埋 F 嘅，都系 G B D F 嘅，所以所以咧，无论你系 C major 定系 C minor， 即系同一个 parallel major minor 都好啦，佢哋个五七 cut 都会系 dominant seven 嘅，系唔会变嘅。咁亦都有好多同學呢，就會 miss 咗，會唔記得將唔記得將個三音升高半音。如果唔升高半音呢，呢、這個 try 通呢就形成唔到㗎啦。呢、啊這個 try 通就形成唔到㗎啦。所以呢，一定係要升高個 leading 通，得到呢一個不協和嘅音程去解決呢一個 chord。咁啊，五七 chord 就四個音 G B D F， 但係咧好多情況底下呢，我哋會選擇。要嗰啲音而 double 個 roots 嘅，即係變成 G G B F 喺個取捨上面，我哋係會唔要個 D 誒、呃、兩個都會 work 嘅，但係咧有陣時呢一陣你睇我做啲示範，你又明白點解要 double 個 G 都唔寫多個 D 落去啦。咁、呃、其實點解會選擇 D 呢？因為 D 相對嚟講啊～一個 cut 嘅 root 咧就最重要，我冇理由唔要個 G 音噶。B 係 leading 通，要吹向個 tonic， 係咪？咁 B 都重要啦。F 咁重唔重要呢？講到明我係五七 cut， 我要個七音係令到佢更加 dissonant。咁如果佢冇咗個七音，咁佢咪唔 cut 咯？咁唔 cut 就冇諗要唔要取捨嘅問題啦。所以基本上 G、B、F 都係重要，唯獨是 D 呢一個音。啊，佢好似冇乜用咁樣嘅，係咪啊？你冇咗個 D， 聽落去都係 major 嘅 quality， 都係可以解決到嘅，係冇問題嘅。所以五七 c o r d 佢就會有一個咁嘅寫法。咁誒、呃，我哋用五七 c o r d 嘅時候呢，因為呢個 try 通呢，有個好強嘅張力，所以呢，我哋做和聲嘅時候呢。我就將 G B D F 個 B 同埋 F 抽出嚟。你頭先見到我個解決方式呢，就係落 C 同 E 嘅，所以咧呢個 leading 通呢，就 approach 取 tonic 嘅。嗱 leading 通 approach 取 tonic。另外個七音，你會見到佢解決方式呢，係向下 by scale 落一格嘅。點解我會講向下 by scale 落一格呢？因為如果你係 major scale。佢做落一個 semi 通，如果佢係 minor scale， 佢做落一個 whole 通，係唔一樣嘅。呢、这個、这個解決方式 g o o d r e s t solution 解決 diminish fifth 嘅 interval 就會走去三度，可能係大三，我話小三度，睇返個 scale。即係如果我哋而家係 C major 嘅情況底下，你會見到係 major f i r s t 啦。當然啦，呢、这個未必係 diminish fifth 嚟嘅。如果我 G B D F 咁啱線個 F 係擺喺下面，個 B 係擺喺上面，即係個 leading 通就擺咗喺 soprano 嗰個位置，個 outer 位置就係擺個 seven。我寫返呢個係 leading 通先啦 ，leading 通 to tonic 係啦，呢、这個係個 chord 嘅 seven 就會落一格。咁、呃、如果调返转啦，咁呢一个嘅 interval 呢个七音呢就擺咗喺下面，个 leading 通呢就擺咗喺上面，即係个 cut 嘅三音。咁诶呢个时候呢，佢哋嘅 interval 呢其实都系 try 通嚟嘅。如果大家仲记得诶讲、呃、interval 嘅时候呢 t r y 通就有个特点，就係、是、三全音，就係、是、一个六个半音嘅一个 interval， 佢调转咗。
煲係六個半音，因為一個八度數十十二個半音。咁雖然佢呢個叫做 a u g m e n t e d fourth 啦，但係其實都係 try 通嚟嘅。咁、那個 resolution 呢，呢、這個就會呢啲通都係去試，個 seven 就係落二。咁呢個情況底下呢，如果個 try 通係真四度嘅話呢，佢個 resolution 呢就會 approach 去呢個小六度或者大六度啦，都係 depends on 佢係 major key 定係 minor key 嘅。O.K. 就係、是、咁樣，咁我哋直接去試下寫一個 code 出嚟俾大家睇下，你就會明白係點樣做。但係呢一個好 standard 嘅做法呢，就叫做 strict resolution of the dominant seven， 將七音向下 resolve 落一格，三音即係個 leading tone 向上 resolve 去 tonic。呢一個做法就叫 strict resolution of dominant seven， 基本上。大部分 dominant seven 都會係咁 resolve 嘅，就算你唔係做人聲，你做緊彈琴，彈一個 dominant seven chord， 呢個 seven， 呢個係 leading t o n 你都會想咁去解決嘅。OK， 咁我哋做少少例子俾大家睇啦。嗱，呢個係一個 C major 嘅。d o m i n a n seven 五七 chord five seven chord， 咁佢點樣 resolve 咧？首先我哋咁望住一個五七 chord 嘅時候咧，你要諗嘅就係即刻 spot out 佢出嚟，佢邊個係 leading tone， 邊個係七音。咁我講到明 C major 嘛，所以 leading tone 咧就會係個 B 音。我就用橙色嚟 highlight 佢啦。個 seven G B D F F 就係個 seven。O.K. 呢個五七 chord， 五七 chord 基本上而家就係要去一 chord。咁會點去呢？首先一樣咁樣諗，佢係 C major 嘛，一 chord 嚟講呢，我就會 resolve 個 bass 就會落去 C 音度。無論如何都係落去 C 啦。跟住我就去解決嗰個 leading t o n l e a d i n g t o n 呢，喺 strict resolution 情況底下呢，就會 approach 去 tonic。即係 soprano 咧，毫無得避免地 T 就要去到噶啦。個 seven 就要去 E 呢一個音。OK， 咁剩翻嗱，你如果你咁樣睇咧，其實成個趨向都係一個 open 嘅 spacing 嚟嘅。咁剩翻個音，其實會唔會就係 G 咧？譬如呢個係 C， 呢個係 E， 咁 open spacing 嚟講，呢、這個咪應該係 G 咯？係咪啊？咁就好理所當然地去發生呢一件事嘅，但係咧，如果你咁樣寫呢，就會俾人打個大交叉嘅，因為我而家就即將要講一講四部和聲一個幾 strict 嘅一個美學上嘅一個寫法。呢、這個寫法呢，就係、是、平衡五度、平衡八度係唔容許嘅。咁如果我寫個 G 喺呢個位嘅話呢，呢度就會係一個 fifth， 呢度亦都係一個 fifth。咁 base 同 tenor 呢個五度呢，會持續地喺轉咗 c o r d 之後繼續發生呢個五度。咁係一個唔好聽嘅聲響嚟嘅，即係如果我哋譬如唱合唱或者如果想唱和音嘅時候，你會發覺到三度嘅走向。系好听嘅，但系五度咧系难听嘅，系系唔好听嘅。所以咁，所以咧平衡五度咧，基本上系完全过唔到美学嗰关嘅。咁、嗯、当然有啲同学就会问嘅啦，阿 Sir， 我弹 metal 嘢成日平衡五度喎，因为我拍 a chord 就系平衡五度。咁我就会咁样解释啦。首先拍 a chord 我唔当佢系 chord 先啦，因为得两粒音。C G C 咁樣啦，咁第二呢，就係 p a r chord 你聽落去，因為佢都炸到七彩嘅。咁你聽落去其實係一個好 rich 嘅聲，而且 metal 音樂呢，最重點呢，係嗰個爆發力同埋嗰種情緒嘅宣泄嗰樣嘢比較多啲，唔係講啲好精緻上面旋律上面嘅嘢嘅。所以喺呢啲情況底下呢，佢哋彈 p a r chord 係反而係嚟得
淋淋漓盡致嘅，即係呢個美學前提底下。咁但係 anyway 點都好啦，咁樣喺一個正常 acoustic 樂器呢，都唔會好聽過三度。我谂大家都听到系有好大嘅分别嘅，所以呢，平衡五度系唔 OK， 千祈唔好喺你嘅和声喺转 c o r d 嘅时候啊，喺转 c o r d 嘅时候一样系五度嘅声部呢，延续到下一个 c o r d 咁呢个系要避免。咁点解八度又唔得呢？咁八度呢，基本上呢，听落去呢，唔系唔好听。如果我哋寫四部和声，我哋讲个即体上面系精彩好听嘅话呢系因为佢有四部，咁样听落去呢又丰富又啱啱好。但如果你不断咁长期平衡八度呢，你基本上我一次过弹两个音，你唔系望住我下面个 keyboard 见到两个音着咗，你其实系好难察觉到其实而家弹紧两个音，因为一个音。本身一個 rich 嘅 harmonic， 你都會聽到佢個 o 高一個 octave 嘅 harmonic 喺裏面。你一齊彈，其實分別係好少。所以呢，如果我哋長期平衡八度咁樣去做 harmony 嘅時候呢，就會出現一個情況呢，就係、是、你覺得好似少咗一個聲部。咁呢一個呢，就唔係咁好嘅。咁就同平衡五度嘅原因就唔係好一樣，平衡八度就係少咗一個聲部。咁當然啦，有啲同學又會講啦，阿 Sir， 我成日彈鋼琴，我彈 Beethoven， 我彈好多唔同嘅 masterpiece， 佢成日左手都係八度八度咁彈嘅喎，咁佢咪係咁狂平衡八度？咁如果你 understand 我頭先講嗰樣嘢，平衡八度係會喺四部和聲裏面會少咗一個聲部嘅話呢，咁你應該 understand 其實如果個鋼琴咁樣彈。一个 chord 咧喺个 base 度咧，佢其实就系做紧 base， 只不过佢 double 咗个 base， 令到佢厚啲。嗰、那个八度纯粹系喺个力量上面要突出到嗰个旋律嘅线条而出现嘅八度嚟嘅，佢冇令到四部嘅变咗三部。呢、這个就系咁嗰个八度就系另外一件事嚟噶。咁純粹係一條線條 ，power chord 對於我嚟講 ，metal 嘅 power chord 都係一條 melodic line 嚟嘅，所以咁希望大家就清楚呢個做法。咁誒、呃，當然啦，誒喺呢個情況底下呢，就你會發現到 G、B、D、F 呢，因為 G 就一定要去 C，B 又一定要去 C。F 就一定去 E， 咁 D 如果唔去 G 呢，其实呢，得一个选择嘅啫。如果你头先记得我讲嘅话呢，就係、是、好似五七 c o r d 系可以唔要个唔要个 fifth 嘅喎。解决方法有几个，第一就係、是、我如果呢个五七 c o r d 系咁样嘅话错嘅话呢，我可以将呢个五七 c o r d 唔要个。fifth 即系唔要 D 粒呢粒音，改为 double 个 G， 咁就解决到啦。即系变成 G G B F， 咁我哋会叫呢一样嘢咧，叫做 incomplete 嘅五七 chord 去 complete 嘅一 chord。第二个做法咧，就系、是、将呢个 D 就会去 C 啦。咁咧。呢、这個一 chord 咧就會出現咗三個 C， 一個 E， 因為頭先我哋都講五音相對係一個 chord 嚟講咧就唔係太重要。呢、这個都 work 嘅，變咗 C C C E。咁呢一個咧我哋就會 complete 五七，就去一個 incomplete 嘅一 chord。兩個做法都 OK， 兩個做法都冇問題。係啦，仲有一個情況嘅。呃、我就寫多一個 example 出嚟。OK， 呢個唔識確。咁我哋可以做翻頭先嗰啲 resolution 嘅。咁你又 identify 到 G、B、D、F。最要注意嘅就係 B 同 F 呢兩粒音。呢、这個係 leading t o n 一個係 seven。咁我又填翻啲顏色，等大家睇得清楚啲啊。呢、这個係個 seven， 呢個係個 leading t o n 咁一樣照做翻個 resolution 咧。
，就係其中一個做法啦。C C 咁七音就落去 E， 呢啲通就上去 C。最嬲尾嗰個聲部就 resolve 去 C， 咁就 C C C E， 咁係一個正常嘅做法。但係咧，仲有一個第三種做法嘅，除咗 in complete 五七去 complete 一 ，complete 五七去 in complete 一之外咧，如果大家心水清嘅同學咧，就知道 leading 通係可以係唔去 tonic 嘅。咁 leading 通唔去 tonic 咧，我哋可以去一 cut 嘅 dominance。上一堂我哋都有講過嘅，係咪啊？咁呢個七音呢，繼續去 E， 咁呢個 D 呢，我就會去 C， 冇乜趨向性嘅又冇加戰嘴啦。咁呢一個做法呢，我哋就叫做 free resolution of leading tone。上次應該有講過嘅，係啦 ，free resolution of leading tone 個 leading tone 係冇 resolve 去 tonic 度，而係走咗落去一 cut 嘅 dominant， 即係一 cut 嘅五音度嘅。咁就三種做法，五七去一。第一 ，in complete 五七 c o r d 去 complete 嘅一 c o r d 第二 ，complete 嘅五七 c o r d 去 in complete 嘅一 c o r d 呢兩個做法。第三個做法就係、是、叫 free resolution of leading tone。leading tone 冇去到 tonic 嘅，咁呢個做法出嚟嘅結果呢。就係、是、complete 五七去到 complete 嘅一曲，但係咧呢、這個做法係有個條件限制嘅，就係、是、leading tone 係要係 inner voice 嘅，即係話佢只可以喺 alto 或者 tenor 上面，係 leading tone 係 alto 同 tenor 上面，你先至可以做一個 free resolution。如果好似我係頭先嗰啲例子，嗰啲天通喺 soprano 度呢，我哋係做唔到 free resolution 嘅。五七 c o r d 都係有啲複雜嘅，咁所以大家可能要真係做多啲去理解返成件事係點樣發生。好，最後啊，仲未講完啊，呢條片有啲長啊，已經拍咗三十分鐘啦。係啊，呢、這個內容係比較多嘅。最後呢，要講嘅呢，就係、是、seven 有冇 free resolution 呢 s e v e n 係有嘅，當佢係。当佢系 keep up voicing 嘅时候，一样我写翻、呃、G 7 e v e 啦，即系大家容易啲去谂啊。咁我个 F B D 啦，咁样呢、這个五七 cut G 7 e v e 简单嚟讲，如果系咁样嘅话咧，呢、這个 F 咧系冇不需要走去 E 嘅。可以選擇直接跟成個 cut 咁樣跳上去。咁如果大家覺得誒好、哎、難記啦，算得跟啦，咁冇所謂嘅，亦都唔會錯嘅跟。咁呢一個呢，就叫做 free resolution of leading tone， 誒、uh, free resolution of seven。咁記住係因為 keyboard voicing 呢，係因為個手嗰個闊度呢。唔足以令到你可以做到 contrary motion， 所以呢，就有一個咁嘅 option， 令到你嗰啲音係可以跟返誒個七音，可以唔需要落去下面，但係都係一定係要 inner voice， 同埋佢係要 keep up voicing。好，最後最後一樣嘢啦，五九 c o r d 因為呢，呃、除咗五七 c o m m o n 之外呢，個五 c o r d 加個九音都 c o m m o n 嘅，咁。照道理啦 ，G、B、D、F 呢個係 root， 呢個係三音，呢個係五音，呢個係七音，加個九音呢，就 G、B、D， 再落咗個 A 音，再有個九音喺度嘅。咁呢，佢會 create 到多一個 dissonance 嘅。咁呢個 dissonance 就係一個大二度。嗱 ，C major 就係大二度。如果 C minor 咧 ，G、B、D、F 第九個音係會 A flat， 係會少二度嘅，咁就會非常之 dissonant 嘅。但係咧，其實係好好聽嘅。Resolve。
。OK， 咁喺四部和声上面，咁五个音咁点样俾四部和声用呢？咁一样嘅，因为五音啊相对嚟讲冇咁实用，喺个 resolution 上面，佢唔系太过喺个、呃、重要嘅位置，所以呢。喺五九 call 咧，我哋都會 omit 個五音嘅。咁出嚟咧，好簡單嘅啫。照寫 G， 我而家要寫翻 C major 先啦。G B F A， 咁呢個係一個五九 call 啦。咁呢個五九 call 咧，有三粒音要 resolve， 因為九音都係一個 dissonant 嘅 interval。喺呢個情況底下咧。啲實力嘅 interval 咧，都通常都係向下 resolve 嘅，單 a step 咁樣落去嘅。咁相相對嚟講容易啲嘅，因為你已經呢一個 cut 咧五九 cut 咧已經冇咗五度嘅關係，冇五度咧就一定唔會平衡到。咁一 cut 好簡單 ，base 就會去 C 啦 ，leading tone 就會去 tonic， 七音依舊係會落一格，落去 E， 九音。唉，加多隻色先，九音咪用粉紅色啦，都係落一格嘅，咁就齊 C E G 啦。五九 cut 去一 cut 咧就會齊曬，冇話 incomplete 嗰啲嘢噶啦。咁呢一個就係五九 cut 嘅用法。但 jazz cut notation 咧五九好簡單嘅啫，呢、這個叫做 G 九，就係五九 G 九 to C， 係咪？但如果係 minor key 咧就唔係叫 G 九啦。我寫翻一個 minor key 嘅五九 cut，minor key 嘅五九 cut 一樣啦，呢個係 G。咁我試下喐一喐啲聲部啊，個 F 擺喺度，跟住嗰個 B natural 喺呢一度，最高嗰個 A flat 就擺喺呢一度。但係記住啊，呢粒係 A flat 嚟噶。咁我就 highlight 翻嗰啲音啦 ，leading tone 就係呢粒 ，seven 就呢粒，個九音就係呢粒，都係擺咗喺頂。通常啲九音咧，嗰啲咧擺喺頂個效果係好。系会明確啲、明显啲嘅。咁、那个 resolution 系一模一样嘅。呢、這个五九，佢一 c 呢，都系去 C。呢、這个七音呢，就会落咗去 E。呢啲叮通呢，就会去 C。呢、這个九音呢，就会落咗去 G。咁喺个 jazz c o r d 嚟讲呢，呢、這个叫做 G seven flat 九去 C c o r d 系啦，咁样。好，诶、呃，五九 cut、五七 cut 同埋嗰几个 resolution 咧，其实系有啲时间去掌握嘅。咁誒，咁、呃、同學如果有問題呢，歡迎去 message 我啦。咁我哋可以大家一齊再研究下。誒、呃，咁今日嘅時間呢，我哋就講到呢度，都講咗原來講咗七個字啦。咁如果有唔明嘅，可以再問。拜拜。